എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ബി ടെക് മാതമാനിക്സിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് എസ് വൺ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ സിലബസ് സ്റ്റുഡൻസ് പഠിക്കുന്ന എം ഐ ടി വൺ നോട്ട് വൺ ലീനിയർ ഓളജി ബ്രാൻഡ് കാൽക്കുലസ് എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പറിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഡിസംബറിൽ നടന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നാലാമത്തെ മോഡ്യൂളിലെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും അതുപോലെ തന്നെ ഏഴ് മാർക്കിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കും അതുപോലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം പഠിക്കാം റിവിഷൻ വീഡിയോസും അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണിത് ഫൈൻ ദ നാഷണൽ നമ്പർ റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ദ ഡിസംബൽ ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ ത്രീ സെവൻ ത്രീ സെവൻ എക്സെട്ര ഇത് മോഡ്യൂൾ ഫോർ ആണ് സീക്വൻസ് ആൻഡ് സീരീസ് ആണ് ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പക്ഷെ ജോമെട്രിക്സ് പ്രോഗ്രഷൻ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാണ്ട് തന്നെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള നമ്പറിനെ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് എടുക്കാം എക്സ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ ത്രീ സെവൻ ത്രീ സെവൻ എക്സെട്ര ഇവിടെ ത്രീ സെവൻ ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അല്ലെ ഇങ്ങനെയും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം കേട്ടോ ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ സെവന്റെ മുകളിൽ ഒരു ബാർ ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം അപ്പൊ ത്രീ സെവൻ ത്രീ സെവൻ ത്രീ സെവൻ ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എത്ര ഡെസിമൽ ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക അത്രയും ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഡെസിമൽ ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനെ നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം മൂന്ന് ഡെസിമൽ ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതെങ്കിൽ ആയിരം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഒരു ഡെസിമൽ ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പത്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ഡെസിമൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നൂറ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടുമല്ലോ നൂറ് എക്സ് എന്താണ് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഏഴ് മൂന്ന് ഏഴ് എക്സെട്ര അങ്ങനെ പോകും ശരിയല്ലേ ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൈനസ് ചെയ്യാം ഇത് മൈനസ് ചെയ്യാം നേരിട്ട് നൂറ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഏഴ് മൂന്ന് ഏഴ് മൂന്ന് ഏഴ് എക്സെട്ര മൈനസ് അഞ്ച് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഏഴ് മൂന്ന് ഏഴ് മൂന്ന് ഏഴ് എക്സെട്ര അങ്ങനെ പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോ ഈ പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ ത്രീ സെവൻ ത്രീ സെവൻ കംപ്ലീറ്റ് ഐറ്റം സീറോ ആയി പോകും പിന്നെ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് മൈനസ് അഞ്ച് ഇത്ര വരും ഫൈവ് തേർട്ടി ടു എന്ന് വരും ശരിയല്ലേ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നയൻറ്റി നയൻ എക്സ് എന്ന് വരും ശരിയാണല്ലോ ദർ ഫോർ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്തായി ഫൈവ് തേർട്ടി ടു ബൈ നയൻറ്റി നയൻ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ ഐഡിയോ സ്വന്തം മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇതും മൂന്ന് മാർക്കിന് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതല്ലാതെ വേറെ ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വേറൊരു ഇതിലും ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയും കൂടെ ചെയ്യാം അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഡെസിമൽ പാർട്ട് അതായത് ഡെസിമൽ റെപ്രസെന്റ് ഫ്രാക്ഷൻ റെപ്രസെന്റേഷൻ റാഷൻ നമ്പർ റെപ്രസെന്റേഷൻ ബി ബൈ ക്യൂ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എത്ര ഡിജിറ്റുകൾ ഉണ്ട് നോക്കാം എത്ര ഡിജിറ്റുകൾ ഉണ്ട് മൂന്ന് ഡിജിറ്റുകൾ ഉണ്ട് ആ മൂന്ന് ഡിജിറ്റുകൾ എഴുതുക അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് ഓക്കെ മൈനസ് എത്ര ഡിജിറ്റുകൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതെ വരുന്നുണ്ട് നോക്കാം പോയിന്റിന് ശേഷവും അല്ലാതെയും എത്ര ഡിജിറ്റുകൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഈ മൂന്ന് ഏഴ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വേണം അതാണ് മോളിൽ ബാർ കിടക്കണേ എത്ര ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് ഒരെണ്ണയുള്ളൂ അതേതാണ് അഞ്ച് അത് ഇന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാം മൊത്തത്തിൽ എഴുതുക എന്നിട്ട് ആ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഡിസ് ഡിജിറ്റ് എഴുതാം ഡെസിമൽ പോയിന്റ് വേണ്ട പോയിന്റ് വാല്യൂ ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇനി താഴെ എഴുതേണ്ടത് ഒൻപതിന്റെയും സീറോന്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആണ് എത്ര ഡിജിറ്റ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയ
രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ നയൻറ്റി നയൻ എത്ര റിപ്പീറ്റിംഗ് അല്ലാത്ത ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ശേഷം ഉള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത് എത്ര എണ്ണം നോക്കണം ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ സീറോ സംഭവം എഴുതിയ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു പി ബൈ ക്യൂ ഫോം മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ പി ബൈ ക്യൂ ഫോം ആയി ഇങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒക്കെ റിപ്പീറ്റിംഗ് ഡെസിമിൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ എല്ലാം റിപ്പീറ്റിംഗ് ഡെസിമിൽ അല്ല അപ്പൊ അത് മൂന്ന് ഡിസ് ഡിജിറ്റ് നിങ്ങൾ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം മൈനസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെയും ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ ഇനി അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം ഇതാണ് മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എക്സാമിൻ ദ കൺവേർജൻസ് ഓഫ് സിഗ്മ കെ ഫ്രം വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി കെ സ്ക്വയർ ബൈ ടു കെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ഈ ഒരു സീരീസിന്റെ കൺവേർജൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം കൺവേർജൻ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് പറയണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ കൺവേർജൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഡൈവേർജൻസ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡൈവേർജൻസ് ടെസ്റ്റ് ഡൈവേർജൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ എ കെ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ലിമിറ്റ് കെ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ കെ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ സീറോ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എന്താണ് കൺവേർജൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കൺവേർജൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് സീറോ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് സീറോ ആണോ അല്ലെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം സീറോ ആണെങ്കിൽ കൺവേർജൻ ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഡൈവേർജൻ ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കാം ലിമിറ്റ് കെ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കെ സ്ക്വയർ ബൈ ടു കെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ഇതിന്റെ സോറി ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് അറിയാലോ മുകളിലും താഴെയും ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് മുകളിലും താഴെയും വരുന്ന ഹയസ്റ്റ് പവർ ടൈം നോക്കുക കെ സ്ക്വയർ ആണ് മുകളിലും താഴെയും കെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ കെ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കോയഫിഷൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി വൺ ബൈ ടു ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ സീറോ അല്ല ദർഫോർ എന്ന് പറയാം സീരീസ് ഇസ് ഡൈവേർജൻസ് സീരീസ് ഇസ് ഡൈവേർജൻസ് ബൈ ഡൈവേർജൻസ് ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് മാർക്ക് കിട്ടും ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് കമ്പാരിസൺ ടെസ്റ്റോ ലിമിറ്റ് കമ്പാരിസൺ ടെസ്റ്റോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും ഏത് മെത്തേഡ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതാണ് മൂന്നാം മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഏഴ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഏഴ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് മൂന്നാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ ടെസ്റ്റ് ദ കൺവേർജൻസ് ഓഫ് ദ സീരീസ് രണ്ട് സീരീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സീരീസിന്റെയും കൂടെ കൺവേർജൻസ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഏതൊക്കെ ടെസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ പോളിനോമിയൽ മാത്രമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ പോളിനോമിയൽ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ കമ്പാരിസൺ ടെസ്റ്റോ ലിമിറ്റ് കമ്പാരിസൺ ടെസ്റ്റോ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഫാക്ടോറിയൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ കമ്പാരിസൺ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക കമ്പാരിസൺ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ എ കെ എഴുതാം എ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ കെ ക്യൂബ് മൈനസ് ടു കെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ റേസ് ടു സെവൻ മൈനസ് കെ ക്യൂബ് പ്ലസ് ടു അല്ലെ ഇതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ബി കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ബി കെ ഒന്നാം ദിവസം ആണ് കേട്ടോ ബി കെ കണ്ടുപിടിക്കണം ബി കെയിൽ ഹയസ്റ്റ് പവർ ഇൻ ദ ന്യൂമറേറ്റർ ഹയസ്റ്റ് ടേം പവർ ടേം ഇൻ ദ ന്യൂമറേറ്റർ ത്രീ കെ ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹയസ്റ്റ് പവർ ടേം ഇൻ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ കെ റേസ് ടു സെവൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ കെ റേസ് കെ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ കെ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ബി കെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ലിമിറ്റ് കെ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ കെ ബൈ ബി കെ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് കെ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എ കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വരാ ത്രീ കെ ക്യൂബ് മൈനസ് ടു കെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഓക്കെ ഡിവൈഡ് ബൈ ബി കെ വരും അപ്പൊ നമുക്ക് അത് റെസിപ്രോക്കൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാം വൺ ബൈ ബി കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ അപ്പൊ നമുക്ക് കെ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് പോളിനോമിയ
sigma bk that is equal to sigma 3 by k raised to 4 it's a p series so like p series with the t equal to 4 greater than 1 endana varya convergent aayittana varya alle p series la p less than or equal to 1 aanu divergent avunda greater than 1 p series a convergent aanu therefore bk convergent aayittu manasilai that implies aaru convergent aayirikkum sigma ak is also convergent sigma ak um endana namukku parayam convergent aanu ennu parayam idana aadithe chodyam okay clear aanannu vicharikkunu ini rendamathu chodyam rendamathu chodyathilekku varam രണ്ടാമത് ചോദ്യത്തിൽ നമ്മൾ റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം ഇവിടെ ഫാക്ടോറിയൽ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് റേഷ്യോ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ എ കെ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് കെ റേസ് ടു കെ ബൈ കെ ഫാക്ടോറിയൽ ആണ് എ കെ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരാ കെ പ്ലസ് വൺ ഹോൾ റേസ് ടു കെ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ പ്ലസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ വരും അല്ലെ ലിമിറ്റ് റോ ഈക്വൾ ടു എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാടാ കെ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി a k plus 1 by a k that is equal to limit k tends to infinity a k plus 1 more about k plus 1 whole raised to k plus 1 divided by k plus 1 factorial into reciprocal multiplication k factorial by k raised to k <coughs> okay that is equal to limit k tends to infinity but k factorial k plus 1 factorial k factorial k factorial k factorial k plus 1 bar k factorial ഓക്കെ ഇനി ഇവിടുത്തെ കെ പ്ലസ് വണ്ണും എടുത്ത് ഒരു കെ പ്ലസ് വണ്ണും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ ഈ കെ പ്ലസ് വൺ പോവും ബാലൻസ് വരിക കെ പ്ലസ് വൺ റേസ് ടു കെ കെ റേസ് ടു കെ അതിന് നമുക്ക് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് കെ പ്ലസ് വൺ ബൈ കെ ഹോൾ റേസ് ടു കെ എന്ന് എഴുതാം ഇതിന്റെ ലിമിറ്റ് ഇ ആണ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഇതിന്റെ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളാണ് ഇ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതിയാലും മതി കെ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി വൺ പ്ലസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ കെ ഹോൾ റേസ് ടു കെ ഇതിന്റെ ലിമിറ്റ് എന്താ പറയാ ഇ ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ series is divergent this series and that one is like um ratio test like a row value row which are number the car level row 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 greater than one on a little divergent less than one on a little convergent one okay up with a divergent at a series and I the series of convergent identity and now the series of divergent and it on a little mark in that question okay but put the videos white and look at what are the questions white and look at the class will come up thank you bye bye